ఆత్మీయులైన యూట్యూబ్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం నా పేరు డాక్టర్ చిరుమా మెళ్ళ మురళి మనోహర్ ఈ యూట్యూబ్ ద్వారా మిమ్మల్ని అందరినీ ఇలా కలుసుకుంటున్నందుకు నాకు ఆనందంగా ఉంది చక్కగా మీరు మీ అభిప్రాయాలు చెబుతున్నారు స్పందిస్తున్నారు రెస్పాండ్ అవుతున్నారు ఎస్ఎంఎస్లు చేస్తున్నారు ఈమెయిల్స్ చేస్తున్నారు అలాగే ఈ వీడియోలని మీ బంధుమిత్రులతో మీ ఫ్రెండ్స్తో మీ సర్కిల్స్తో షేర్ చేసుకుంటున్నారు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఇంకా ప్రధానంగా మీకు కలిగేటువంటి అనుమానాలని అడుగుతున్నారు అలాగే మీ అభిప్రాయాలు పోస్ట్ చేస్తున్నారు చాలా హ్యాపీగా ఉంది కొంతమంది ఈమెయిల్స్ ద్వారా రకరకాల రూపాలలో అడిగేటటువంటి ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే సైంధవలవణం గురించి ఈ సైంధవలవణం గురించి ఈ మధ్య బాగా ప్రాచుర్యం పొందింది సైంధవలవణం అసలు దీన్ని అసలైన ఉపయోగాలు ఏమిటి దీన్ని ఉప్పుక్కి బదులుగా వాడుకోవచ్చా అసలు దీని ప్రత్యేకతలు ఏమిటి ఒకవేళ ఈ సైంధవలవణంలో కొంతమంది ఐడిని ఉండదంటున్నారు అది నిజమేనా ఆ థైరాయిడ్ సమస్యలు ఉంటే ఈ సైంధవలవణాన్ని వాడొచ్చా ఇలాంటి చాలా చాలా అనుమానాలు అడుగుతున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో అసలు సైంధవలవణానికి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం తెలుసుకున్నాం సైంధవలవణాన్ని ముఖ్యంగా గ్యాస్ ట్రబుల్లో వాడచ్చు అలాగే ఇంకా దీనికి అనేక రకాల ఉపయోగాలు ఉన్నాయి దీని గురించి సమగ్రంగా తెలుసుకుందాం అసలు షడ్రసాలు అనేవి మనకు ఉంటాయి అంటే మధుర ఆమ్ల లవణ కటు తిక్త కషాయ రసాలు మధురం ఆమ్లం లవణం ఈ లవణం అంటే ఏమిటంటే ఉప్పు మనం రోజువారీగా మన జీవితంలో ఈ ఆహార పదార్థాల తాలూకు రుచికి వంటకాల తయారీకి వీటన్నిటికీ మనం ఉప్పు వాడుతూ ఉంటాం ఉప్పు చాలా ప్రధానమైనది ఇంకా చెప్పాల్సి వస్తే ప్రాణావసరం మెడికల్గా కూడా అందుకే ఒక్కొక్కసారి బాగా డీహైడ్రేట్ అయినప్పుడు అప్పుడు ఈ ఉప్పుని ఇస్తూ ఉంటారు నార్మల్ సెలైన్ అని పెడుతూ ఉంటారే నార్మల్ సెలైన్ అంటే ఏంటంటే ఉప్పు అందుకే ఈ ఉప్పు ఇంత ప్రధానమైంది కాబట్టి గాంధీ మహాత్ముడు ఉప్పు సత్యాగ్రహం చేశాడు ఇలాంటి ఈ ఉప్పు అనేది మనకి నిత్యావసరాలలో ఒక ముఖ్యమైన అవసరం సంస్కృతంలో లవణం అంటారు అయితే ఇదంతా దేని గురించి అంటే సముద్ర లవణం గురించి మనకి ఉప్పు మేజర్ సోర్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే సముద్రం నుంచి ఇలాగ ఈ సముద్రం నుంచి ఆ నీళ్లు తీసుకొని దాన్ని మొళ్ళగా కట్టి దాన్ని ఆ నీళ్ళని ఎండబెట్టి ఉప్పు తయారు చేస్తారు అది కళ్ళుప్పు అంటాం మనం దాన్ని ఇంత ముందు రోజులలో మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది ఒక ముప్పై నలభై సంవత్సరాల క్రితం మన ఇళ్ళ ముందుకి అచ్చంగా ఉప్పు అమ్ముకునే వాళ్ళు వస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఒక లావిడి బండ్లో ఆ ఉప్పు మోటర్ని పెట్టుకొని ఉప్పు ఉప్పు అని అరుస్తూ ఆ ఉప్పుని అమ్మేవాడు ఆ ఉప్పుని మనం కొనుక్కొని దీన్ని రోజువారీగా వాడుకోవటానికి మెత్తగా పొడి చేసుకుని వాడుకునేవాళ్ళం అలాగే పచ్చళ్ళు ఇలాంటి వాటికి కూడా వాడేవాళ్ళం మీరు గమనించారా ఆ రోజులలో యాక్చువల్గా ఈ సోకాళ్ళు ఐడెన్ డిఫిషియన్సీస్ ఆ తర్వాత ఈ థైరాయిడ్ సమస్యలు అంతకు ఉండే కాదు ఆ తర్వాత ఐడెన్ డిఫిషియన్సీ అన్న పేరుతోటి ప్రభుత్వం దీన్ని ఒక పెద్ద ఉద్యమంగా తీసుకొని ఉప్పుని మొత్తం ఇతర ఇంప్యూటీస్ అన్నీ తీసేసి ఉప్పుని తయారు చేయించి ఆ ఉప్పులో మళ్ళీ ఐడిని కలిపి ఎంత చేస్తున్నా కానీ థైరాయిడ్ సమస్యలు తగ్గట్లేదు ఇంకా చెప్పాల్సి వస్తే రోజు రోజుకి ఈ థైరాయిడ్ సమస్యలు పెరిగిపోతున్నాయి ఆ రోజుల్లో సహజంగా దొరికేటటువంటి ఉప్పు వాడే రోజులలో ఈ ఐడిను అనేది లోపం ఉండేది కాదు థైరాయిడ్ సమస్యలు ఇంత ఎక్కువగా ఉండేవి కాదు ఇదంతా ఎందుకు అంటే మనం ప్రకృతి నుంచి దూరంగా జరగటం అంటే అష్మోటోస్ థైరాయిడ్ ఐటీస్ అంటారు అంటే ఆటో ఇమ్యూనిటీ ట్రిగర్ అయిపోతుంది అంటే ఈ ఐడిని కృత్రిమంగా కలపడం వల్ల వీటన్నిటి వల్ల శరీరం తిరగబడి ఈ థైరాయిడ్ సమస్యలు ఇంకా వస్తున్నాయి అయితే ఇలాగా ఈ ఉప్పుని మనం ఉప్పు అంటే ప్రధానంగా మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే మామూలుగా ఎవరికైనా గుర్తొచ్చేది సముద్రపు ఉప్పు కళ్ళుప్పు అయితే ఆ ఉప్పుతో పాటు ఆయుర్వేదం ఇంకా ఒక అడుగు ముందుకేసింది అయితే రకరకాల ఉప్పుల గురించి చెప్పింది సైంధవ లవణం సవర్చ లవణం బిడా లవణం కాచ లవణం ఇలాగా మరొక నాలుగు సైంధవ లవణంతో పాటు మరొక నాలుగు లవణాలను జోడించింది పంచ లవణాలు అంటారు వీటిని పంచలవణాల గురించి చెప్పి వాటి ఔషధ గుణగణాలు ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క రకంగా వివరించింది కాబట్టి ఈ నేపథ్యంలో ఆయుర్వేదం సైంధవ లవణాన్ని గురించి ఏం చెప్పింది సైంధవ లవణం ప్రత్యేకతలు ఏమిటి ఇది తెలుసుకుందాం ఆయుర్వేదం సౌందర్ ఈ సైంధవ లవణాన్ని గురించి చెబుతూ లవణోత్తమం అంటుంది ఇది అంటే ఒక్కొక్క వర్గం ఉంటుంది లవణ వర్గం తైల వర్గం ఇలాగా ఉదాహరణకు తైల వర్గంలో నువ్వుల నూనెని ఉత్తమమైనటువంటి నూనె అని చెప్పింది అలాగే ఈ లవణ వర్గంలో ది బెస్ట్ సాల్ట్ ఏమిటి అంటే సైంధవ లవణం అందుకే లవణోత్తము అంటుంది ఆయుర్వేదం దీన్ని ఇంగ్లీష్లో రాక్ సాల్ట్ అంటారు ఈ సైంధవ లవణాన్ని రాక్ సాల్ట్ అంటారు అంటే మీరు చూడండి రాక్స్ లాగా ఉంటుంది ఇది అంటే ఒక పెళ్ళలు పిల్లలుగా ఉంటుంది కాబట్టి రాక్ సాల్ట్ అంటారు 
ఇది చాలా తక్కువ ఖర్చుతోటి చక్కటి ఆరోగ్యాన్ని మనం పెంచుకోవచ్చు ఈ రాక్ సాల్ట్ని ఉపయోగించి ఇది ఏమాత్రం ఏమంత ఖర్చు కాదు మీరు అలా పచారీ కడ్ కొట్టుకెళ్ళి దీన్ని తీసుకుంటే చాలా ఎక్కువ మొత్తాల్లో దీన్ని ఇస్తారు ఈ సైంధ్యంలోనూ మీకు పచారీ కొట్లో దొరుకుతుంది అలాగే ఈ మూలికలు అమ్మేటటువంటి విక్రయశాలలు ఉంటాయి వీటిలో కూడా చాలా తక్కువ ధరకి మీకు దొరుకుతుంది కాబట్టి దీన్ని తెచ్చుకొని అనేక రకాల సమస్యలు తగ్గించుకోవచ్చు ఈ విషయాలని మనం తెలుసుకోబోయే ముందు అసలు దీనికి సంబంధించిన కొంత ప్రాథమిక సమాచారాన్ని తెలుసుకుందాం దీన్ని ఏమంటారు అసలు దీని పేర్లు ఏమిటి అంటే దీన్ని సైంధవ లవణం అంటారు అలాగే దీనికి మరొక పర్యాయ పదం ఉంది అదేమిటంటే శీత శివ శీత శివ అనేటువంటి ఒక చక్కటి పేరు ఉంది ఎందుకు ఉంది అంటే ఇది ఆ శరీరాన్ని చల్లబరుస్తుంది కూలెంట్ శీత శివ అలాగే దీనికి మరొక పేరు ఉంది సింధూజ సింధూజ అని ఎందుకు అంటారంటే సింధు ప్రాంతంలో అంటే ఆ పంజాబ్ ప్రాంతంలో ఇది ఎక్కువగా మనకి మైన్స్లో మైన్స్ ద్వారా లభిస్తుంది ఇక నదీ అని మరొక పేరు ఉంది ఎందుకు అంటే ఇది నదుల పక్కన ఆ ఒడ్ల మీద ఇది దొరుకుతుంది మామూలుగా సముద్రంలో ఉన్న సముద్రాల దగ్గర దొరుకుతుంది కానీ ఇది నదుల దగ్గర దొరుకుతుంది డెఫినెట్గా సముద్రం కంటే నది అనేది ఉత్తమమైంది కదా ఇక దీనికి ఇంగ్లీష్లో హిమాలయన్ సాల్ట్ అని అంటారు దీన్ని ఈ హిమాలయ తారుకు ఈ క్రేజ్ని ఉపయోగించి కొంతమంది దీన్ని మార్కెట్ కూడా చేస్తున్నారు హిమాలయన్ సాల్ట్ పేరుతోటి హిమాలయన్ రాక్ సాల్ట్ అని కూడా అంటారు దీన్ని అలాగే హిమాలయన్ పింక్ సాల్ట్ అంటారు చూడండి కొంచెం పింక్ కలర్లో కొంచెం రోజ్ కలర్లో ఇది కనిపిస్తుంది ఇక దీనికి హాలైట్ అనేటటువంటి ఓర్ ఇది కాబట్టి హాలైట్ అనే పేరుతోటి కూడా దీన్ని ఎట్లయితే బాక్సైట్ అనేది ఓరు అలాగా హాలైట్ అనేది ది ఇది ఖనిజం నుంచి ఆ భూమి నుంచి మనకు దొరుకుతుంది హాలైట్ హిందీలో దీన్ని సేంధ నమక్ అంటారు సేంధ నమక్ ఇక ఈ సైంధవలోనాన్ని కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది చెప్పుకున్నట్టుగా ఆ పంజాబ్ ప్రాంతంలో ఉండేటటువంటి ఆ మైన్స్ నుంచి మనకి లభిస్తుంది దీంట్లో రెండు ప్రధానమైనటువంటి భేదాలు ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే శ్వేత సైంధవం శ్వేతం అంటే తెలుపు అంటే తెలుపుగా ఉండేది రెండోది ఏమిటి రక్త సైంధవం రక్తం అంటే ఏమిటంటే రెడ్ కలర్లో ఉండేది అంటే కాస్త ఎరుపు కలర్లో కొంచెం పింక్గా ఉండేది అనేది ఈ రెండిట్లో కూడా దాదాపు ఒకే గుణగణాలు ఉంటాయి ఈ గుణగణాలు మనం తెలుసుకుందాం అసలు ఈ సైంధ లవణం దేంతో తయారవుతుంది అంటే చెప్పుకున్నాం కదా లవణం అంటే ఏంటంటే ప్రధానంగా సోడియం క్లోరైడ్ కాబట్టి ఈ సైంధ లవణంలో కూడా మేజర్గా ఇంగ్రీడియంట్ ఏమిటి అంటే సోడియం క్లోరైడ్ అంటే దాదాపుగా తొంభై ఎనిమిది శాతం దీంట్లో సోడియం క్లోరైడ్ ఉంటుంది ఇక ఆ మిగతా రెండు శాతం అనేది మిగతా మినరల్స్ మిగతా ఎలిమెంట్స్ మిగతా ఖనిజ లవణాలు ఉంటాయి ఉదాహరణకు దీంట్లో ఐడిన్ ఉంటుంది అది దీని ప్రత్యేకత మామూలుగా భూమి నుంచి వచ్చేటటువంటి లవణాలలో ఐడిన్ ఉండదని సముద్రం నుంచి వచ్చే లవణంలోనే ఐడిన్ ఉంటుందని అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ సైంధ లవణం ప్రత్యేకత ఏంటంటే దీంట్లో ఐడిన్ కూడా కొద్ది మొత్తాల్లో ఉంటుంది కొద్ది మొత్తాల్లోనే అవసరం ఐడిన్ని బాగా ఎక్కువ తీసుకుంటే మళ్ళీ లేనిపోని ఇక్కట్లు వస్తాయి అలాగే దీంట్లో లిథియం ఉంటుంది అలాగే మెగ్నీషియం ఉంటుంది ఇంకా ఫాస్ఫరస్ ఉంటుంది అలాగే పొటాషియం ఉంటుంది ఇంకా క్రోమియం ఉంటుంది మ్యాంగనీస్ ఉంటుంది అలాగే ఇనుము ఐరన్ ఉంటుంది జింక్ ఉంటుంది అలాగే స్ట్రోమియం ఉంటుంది ఇలాగే దీంట్లో అనేక ట్రేస్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి ముఖ్యంగా దీంట్లో మనం ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే దీంట్లో ఐడిన్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని ఐడెన్ డిఫిషియన్సీ సమస్యలలో దీన్ని నిర్భయంగా వాడచ్చు అంటే మనం రోజువారీగా వాడుకునేటటువంటి ఈ టేబుల్ సాల్ట్ ప్లేస్లో ఉత్తమైనటువంటి ఈ సైంధవలనాన్ని వాడుకోవచ్చు అసలు ఐడెన్కి మిగతా సోర్సెస్ ఏమిటి అంటే పెరుగులో ఐడెన్ ఉంటుంది అలాగే బనానా అరటిపండులో ఉంటుంది పాలల్లో ఉంటుంది పైనాపిల్లో ఉంటుంది స్ట్రాబెర్రీలలో ఉంటుంది అలాగే చీజు ఇంకా ఈ బంగాళదుంపలలో ఉంటుంది అలాగే కోడిగుడ్లలో ఉంటుంది చేపల్లో కూడా ఐడిన్ కొద్ది మొత్తాలలో ఉంటుంది కాబట్టి ఐడినే మీ సమస్య ఐడిన్ సోర్సే అనుకుంటే సైంధవలవణంతో పాటు వీటిని కూడా వాడుకోవచ్చు ఇక ఇక దీని ప్రధానమైనటువంటి గుణకర్మలు తెలుసుకుందాం ఇది నిజానికి లవణం కాబట్టి ఉప్పు రుచి ఉంటుంది అనుకుంటారు కానీ దీంట్లో ప్రత్యేకత ఏంటంటే కాస్త మధురం అనేది అనురసంగా ఉంటుంది అంటే తీపి అనురసంగా ఉంటుంది అది దీని ప్రత్యేకత అందుకే దీనికి ప్యారటబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది మామూలు ఉప్పు కంటే దీన్ని వేసుకుంటే ఎందుకు రుచిగా ఉంటుంది అంటే ఈ దీంట్లో సహజంగానే ఈ మధుర రసం అంటే ఉప్పు అనేది అనురసంగా ఉంటుంది ఇది దీని మరొక ప్రత్యేకత ఉంది ఇది శీతవీర్య ప్రధానమైనటువంటి పదార్థం శీతవీర్యం అంటే ఏంటంటే శరీరాన్ని చల్లబరుస్తుంది అందుకే శీత శివాన్ని దీనికి పర్యాయపదం ఉంది మిగతా ఉప్పులు ఏం చేస్తాయంటే ఉష్ణవీర్య ప్రధానంగా ఉంటాయి 
అంటే హీట్ని పెంచుతాయి ఇది అలా కాదు ఇక దీని గుణ విషయానికి వస్తే లఘు అలాగే స్నిగ్ధం లఘు అంటే ఏంటంటే లైట్ స్నిగ్ధం అంటే అంచస్ అంటే ఇది మన శరీరాన్ని తేలిక చేస్తుంది ఇక శరీరాన్ని సప్పులుగా కూడా ఉంచుతుంది అయితే దీన్ని ప్రధానంగా దీని గురించి చెప్పాల్సి వస్తే దీని కర్మ గురించి చెప్పాలి ఇది త్రిదోషహరంగా పనిచేస్తుంది మనకి వాతపిత్త కఫాలని బయోరెగ్యులేటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి అవి డిస్టర్బ్ అయినప్పుడు డిసీజెస్ వస్తాయి అయితే కొన్ని కొన్ని పదార్థాలు కొన్ని కొన్నింటిని పెంచి కొన్ని కొన్నింటిని తగ్గిస్తాయి ఈ వాతపిత్త కఫాలలో కానీ ఇది అలా కాదు ఇది అన్నిటినీ అంటే త్రీ దోషాలని కూడా తగ్గిస్తుంది అది దీని ప్రత్యేకత అంటే దీనికి ఉండే సహజమైన ఉప్పు రుచి వల్ల వాతాన్ని తగ్గిస్తుంది అంటే న్యూరో మస్కులర్ పెయిన్స్ అలాగే దీనికి ఉన్న శీతవీర్యం వల్ల పిత్తాన్ని తగ్గిస్తుంది అంటే హీట్ని తగ్గిస్తుంది అలాగే దీని మరొక ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఇది ఛాతిలో శ్లేష్మ ఇలాంటి వాటిని తగ్గిస్తుంది కాబట్టి కఫాన్ని కూడా తగ్గిస్తుంది కాబట్టి త్రిదోషహారంగా ఇది పనిచేస్తుంది కనుక త్రిదోషహారం కాబట్టి దీన్ని రోజువారీగా దీన్ని వాడుకోవచ్చు అందుకే చరకుడు దీన్ని పథ్యం అన్నాడు అంటే రసరక్త మాంసం మేధో మధు శుక్రాలని ఈ ప్రయాణం చేసే మార్గాలని శ్రోతస్సులు అంటారు ఈ శ్రోతస్సులకి హితమైందే పథ్యం కాబట్టి ఇది శ్రోతస్సులకి హితం చేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని పథ్య అంటారు దీన్ని ఒక్క అధిక రక్తపోట్లు తప్ప మిగతా అన్ని సమ అన్ని అంటే జనరల్ హెల్త్కి దీన్ని వాడుకోవచ్చు దీని ఉపయోగాల విషయానికి వస్తే ఇది రోచనంగా పనిచేస్తుంది అంటే టేస్ట్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది అంటే టేస్ట్ బర్డ్స్ని స్టిమ్యులేట్ చేసి ఆహార పదార్థాల రుచిని గ్రహించేలా చేస్తుంది అలాగే ఇది సైంధవలోనం దీపనం కింద పనిచేస్తుంది అంటే డైజెషన్ని అరుగుదలని జీర్ణక్రియని పెంచుతుంది ఇక దీని దీన్ని మరొక ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే ఇది వృష్యం కింద పనిచేస్తుంది అంటే ఆఫ్రోడైజియాగ్గా అంటే ఈ లైంగిక శక్తిని ఆ తర్వాత శృంగార పటిమని ఇలాంటి వాటిని పెంచుతుంది అల్లుడికి మించి దీనికి మరొక చక్కటి ఉపయోగం ఉంది ఇది చక్షుష్యం అంటే కళ్ళకి మంచిది అంటే ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇలాంటి వాటిని తగ్గిస్తుంది ఇక దీనికి మరొక ప్రత్యేకత ఇది అవిదాహిగా పనిచేస్తుంది అంటే మిగతా ఉప్పులన్నీ కూడా దాహాన్ని అంటే మంటలను పెంచుతాయి ఇది అవిదాహి అంటే ఇలాంటి దాహాన్ని పెంచదు అంటే ఇలాంటి మంటలను పెంచదు ఇది ఇది దీని ప్రత్యేకత అలాగే ఇది హృదయంగా పనిచేస్తుంది అంటే గుండెకి మంచిది మామూలుగా ఉప్పులు ఇవన్నీ ఏంటి అంటే గుండెకి అంతగా మంచివి కాదు ఎందుకంటే అవి రక్తపోటుని పెంచడం ఇలాంటివి చేస్తాయి కానీ దీంట్లో కొద్ది మొత్తాల్లో పొటాషియం సాల్ట్స్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి కొద్దిగా డయూర్సిస్ జరుగుతుంది కాబట్టి దీంతో అంటే మూత్రం జారీ అవుతుంది కాబట్టి ఈ గుండె మీద లోడు పడదు అలాగే ఇది హిక్క నాశనం అంటే ఎక్కిళ్ళు ఇలాంటి వాటిని తగ్గిస్తుంది ఇన్ని చక్కని ఉపయోగాలు దీనికి ఉన్నాయి మరి ఔషధంగా దీన్ని ఎలా వాడచ్చు వరుసగా ఈ సైంధవలోనాన్ని ఏ ఏ వ్యాధుల్లో ఔషధంగా ఎలా వాడాలి ఇది తెలుసుకుందాం ముఖ్యంగా సైంధవలోనం గురించి మీకు చెప్పాల్సి వస్తే దీని ప్రధాన ఉపయోగం అజీర్ణంలో ఉంటుంది ఇండైజేషన్ కడుపు ఉబ్బరింపులో ఉంటుంది కండ్రాల నొప్పుల్లో కూడా ఇది ఎక్సలెంట్గా పనిచేస్తుంది కాబట్టి ఈ రోజున ప్రధానమైనటువంటి సమస్య ఈ అజీర్ణమే ఇండైజేషన్ అలాగే కడుపు ఉబ్బరింపు అలాగే ఈ కండ్రాల నొప్పులు ఇలాగే అన్ని సందర్భాల్లోనూ ఈ సైంధవలోనాన్ని మీరు వాడుకోవచ్చు ఎలా వాడుకోవాలి ఒక భాగం సైంధవ లవణంని తీసుకొని పొడి చేసుకోండి అలాగే దీనికి అంటే ఈ ఒక భాగం సైంధవ లవణం చూడడానికి నాలుగు భాగాలు వేయించిన వాము కలపండి వాముని కొద్దిగా పెనం మీద వేయించి దాన్ని పొడిగా చేసి ఒక భాగం సైంధవ లవణం పొడికి నాలుగు భాగాల వాము పొడిని కలపండి కలిపి నిల్వ చేసుకోండి దీన్ని ఒక అర స్పూన్ మోతాదుగా ఉదయం పరగడుపున అలాగే రాత్రి పడుకునే ముందు గోరువెచ్చ నీళ్ళ కలిపి దాన్ని తాగేయండి దీంతో ఈ ఇండైజేషన్ తగ్గుతుంది కడుపు ఉబ్బరింపు తగ్గుతుంది అలాగే జీర్ణ సంబంధ సమస్యల వల్ల వచ్చేటువంటి అనేక రకాల ఆ కండ్రాలు కీళ్ళ నొప్పులు తగ్గుతాయి ఇక కొంతమందికి ఈ మెడ పట్టేస్తూ ఉంటుంది అలాగే కండ్రాలు బిగుసుపోతూ ఉంటాయి టాటికోలిస్ అలాగే స్పాజమ్స్ ఇలాంటి ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి ముఖ్యంగా కంప్యూటర్స్ని వాడటం ఎక్కువైపోయింది ఈ రోజులలో అందరూ అంతకుముందు అంటే కేవలం కంప్యూటర్ ప్రొఫెషనల్స్ ఐటీ వాళ్ళే వాడేవాడు ఇప్పుడు ప్రతి వాళ్ళు కంప్యూటర్లు వాడుతున్నారు అందుకే ప్రతి వాళ్ళకి మెడ పట్టేయడం అనేది పెద్ద సమస్య అయిపోయింది అసలు నా దగ్గరికి వచ్చే పేషెంట్లలో దాదాపుగా ఒక ఇరవై శాతం మంది ఈ నెక్ పెయిన్తో వచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారు ఇలాంటి ఈ మెడ పట్టేసే సందర్భాల్లో కండాలు బిగుసుపోయే సందర్భాలలో ఇది చాలా ఎక్సలెంట్గా పనిచేస్తుంది ఎలా వాడాలి కోడిగుడ్డు సన్ ఉంటుంది కదా ఆ కోడిగుడ్డు సన్ని తీసుకోండి దీనికి ఒక స్పూను సైంధవ లవణం పొడిని ఒక స్పూను నెయ్యిని కలపండి కోడిగుడ్డు సనకి ఒక స్పూన్ సైంధవ లవణాన్ని దీన్ని పొడి చేసి కలపాలి ఒక స్పూన్ నెయ్యిని కలపండి 
కలిపి ఇక ఈ మెడ అలాగే వెన్ను అలాగే వీపు ఈ ప్రాంతాలలో ఇలాగ పూయండి కొద్దిసేపటికి అది బిగుసుకుంటుంది అంటే మీరు ఏం చేశారు పట్టు వేశారు అప్పుడు ఆ పట్టు వేసినందువల్ల ఏం చేస్తుందంటే ఆ క భాగాలు నేను కదలనివ్వదు లోపల నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ గుంజేస్తుంది దీంతో బిగుసుపోయిన కండాలు మళ్ళీ సహజ స్థితికి వస్తాయి నొప్పి తగ్గుతుంది పోటు తగ్గుతుంది అసౌకర్యం తగ్గుతుంది ఇలాంటి ఇబ్బందులు తగ్గుతాయి ముఖ్యంగా ఒకవేళ మీకు ఎర్లీ మార్నింగ్ స్టిఫ్నెస్ ఉండి లేకపోతే కండాలన్నీ పట్టేస్తూ ఉండి ఫైబ్రోమయాలజియా ఇలాంటి టెస్టులకి దొరకని అంతు పట్టని ఈ నొప్పులు వేధిస్తూ ఉంటే దీన్ని మహానారాయణతో ఇలాంటి ముందు శరీరానికి అంతా పూసుకొని ఆ నొప్పులు చోట తర్వాత ఒక పది నుంచి పదిహేను నిమిషాలు అలాగే వదిలేసి మహానారాయణ తైలంతో మర్దన చేసుకొని ఈ మహానారాయణ తైలం అనేది మీకు ఆయుర్వేద మందు షాప్లో దొరుకుతుంది ఇలా మర్దన చేసుకొని ఒక పది పదిహేను నిమిషాలు వదిలేసి తర్వాత ఏం చేస్తారంటే దీన్ని ఈ సైంధవ లవణాన్ని వాడాలి ఎలా వాడాలి ఒక కప్పు సైంధవ లవణాన్ని తీసుకొని ఒక చక్కటి నలు చదరంగా ఉండేటువంటి ఒక గొడ్డలోకి తీసుకోండి ఒక కప్పు సైంధవ లవణం పొడి రూపంలో తీసుకోండి తీసుకొని దాన్ని పోటలీ కట్టండి అంటే ఒక ప్యాక్లా తయారు చేయండి ఒక మూటలాగా కట్టండి ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టి ఒక పెనం పెట్టి ఎంటి ప పెనం ఈ మూటని దానిపైన ఆ ప్యాన్ మీద ఒత్తి ఉంచండి అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఆ హీట్ అంతా కూడా ఈ సైంధవలవణంలోకి చేరుతుంది ఇప్పుడు ఇలాగ చేసిన తర్వాత అప్పుడు చేతితోటి స్పర్శించి చూసి మరీ వేడిగా లేదు అని నిర్ధారణ చేసుకొని అప్పుడు మీకు అది బేరబుల్ హాట్గా ఉన్నప్పుడు అంటే సుకోష్ణంగా ఉన్నప్పుడు దాన్ని మీకు ఎక్కడైతే కండాల నొప్పులు ఉన్నాయో అక్కడ మీరు కాపడం పెట్టుకోండి ఎక్కడైతే జాయింట్స్ మీకు నొప్పులు ఉన్నాయో అక్కడ కాపడం పెట్టుకోండి తర్వాత మళ్ళీ దీన్ని పెనం మీద వేడి తగ్గిన తర్వాత మళ్ళీ ఒత్తి మళ్ళీ వేడి చేసి ఈ మూటని మళ్ళీ కాపడం పెట్టుకోండి ఇలాగ రెండు మూడు సార్లు చేస్తే ప్రతిసారి కూడా నాలుగు నుంచి ఐదు నిమిషాల పాటు చేయాలి దీంతో ఆ కండాల నొప్పులు ఆ తర్వాత బిగుసుపోవటం ఇలాంటివి తగ్గుతాయి ఇక కొంతమందికి ఎక్కిళ్ళు ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి నిజానికి బాగా ఏదన్నా ఘాటు పదార్థం తిన్నప్పుడు ఇలాగా విపరీతంగా మసాలాలు తిన్నప్పుడు ఎక్కుతూ ఉంటారు అలాంటప్పుడు ఈ సైంధవ లవణం బాగా పనిచేస్తుంది సైంధవ లవణాన్ని పరిశుభ్రమైనటువంటి నీళ్ళలో కలపండి వడపోయండి ఇప్పుడు రెండు చుక్కలు చొప్పున ఒక్కొక్క ముక్కరందులో రెండే చుక్కలు చొప్పున దీన్ని నేజల్ డ్రాప్స్ కింద వేసుకోవాలి వాడేసినటువంటి ఐ డ్రాపర్తో వేసుకోవచ్చు దూదితోటి తీసుకొని పెండొచ్చు ఎలాగైనా ఒక ముక్కరంధనంలో రెండు వేసి చుక్కల చొప్పున వేసుకోవాలి ఎక్కిళ్ళు ఠక్కున ఆశ్చర్యకరంగా కంట్రోల్ అవుతాయి ఇక దంత సంబంధ సమస్యలు అలాగే చిగుళ్ళ బాధలు చాలామందిని ఇబ్బంది పెడుతూ ఉన్నాయి ఇలాంటి సందర్భాల్లో కూడా ఈ సైంధవలోనం మీరు ఔషధంగా దీన్ని వాడుకోవచ్చు ఎలా వాడుకోవాలి ఒక భాగం సైంధవలవణం పొడిని తీసుకోండి పది భాగాలు కరెక్కాయ పొడిని కలపండి వన్ పార్ట్ సైంధవ లవణం పొడి అలాగే టెన్ పార్ట్స్ ఈ కరక్కాయ పొడి రెండు కలిపి నిల్వ చేసుకొని దీన్ని ఈ పళ్ళ పొడిగా వాడుకోండి అంటే పళ్ళు దోముకోండి పళ్ళు దోముకోవడంతో పాటు చిగులకు కూడా మర్దనా చేసుకోండి తర్వాత నీటితో బాగా పుక్కిడి పట్టండి దీంతో ఈ దంత సంబంధ సమస్యలు తగ్గుతాయి ఆ హైపర్ సెన్సిటివిటీ ఇలాంటివి తగ్గుతాయి ఇక కొంతమందికి చిగుళ్ళ నుంచి రక్తం కావటం చిగుళ్ళు ఉబ్బటం జింజువైటిస్ అంటారు అలాగే దానివల్ల దంతాలు దెబ్బతింటాం ఇలాంటివి జరుగుతాయి ఇలాంటి చిగుళ్ళ వ్యాధుల్లో కూడా ఈ సైంధవ లవణం యాక్సిడెంట్గా పనిచేస్తుంది సైంధవ లవణం జీలకర్ర అలాగే పిప్పళ్ళ చొన్నం సమంగా కలపండి అంటే సైంధవ లవణం ఒక టెన్ గ్రామ్స్ తీసుకున్నారు అనుకుందాం ఆ పొడిని జీలకర్ర పొడిని కూడా టెన్ గ్రామ్స్ తీసుకోండి పిప్పళ్ళ పొడిని కూడా టెన్ గ్రామ్స్ తీసుకోండి అప్పుడు మీకు థర్టీ గ్రామ్స్ టూత్ పౌడర్ సిద్ధం అవుతుంది ఇలాగ నిలవ చేసుకొని దీన్ని దంత దావన చూడడం కింద ఉపయోగించండి అంటే పళ్ళు దోముకోండి దీంతో దీంతో పంటి నొప్పులు తగ్గుతాయి చిగుల వాపు తగ్గుతుంది ముఖ్యంగా చిగుల నుంచి రక్తస్రావం సమస్య తగ్గుతుంది చిగులు గట్టి పడతాయి దంతాలు దృఢంగా ఉంటాయి ఇక ఇలాంటి ఈ వర్షాలు పడి చలిగా ఉన్నప్పుడు చాలామందికి సోర్ త్రోట్ ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది గొంతు నొప్పి ఈ గొంతు నొప్పికి శక్తివంతమైన యాంటీబయాటిక్స్ వాడుతూ ఉంటారు వాడితే ఏమవుతుంది అంటే ఫస్ట్లో తగ్గినట్టు తగ్గుతుంది ఇక తర్వాత తగ్గకుండా అయిపోతుంది కాబట్టి లోకల్గా ఇలాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ని తగ్గించడానికి ఈ సైంధవ లవణం ఎక్సలెంట్గా పనిచేస్తుంది సోర్ త్రోట్లో దీన్ని సింపుల్గా ఈ సైంధవ లవణంతో గార్గ్లింగ్ చేయాలి అంటే గలకరించాలి అంటే పుక్కిడి పట్టాలి దీంతో వెంటనే ఆశ్చర్యకరంగా అలా పుక్కిడి బట్టి పట్టడంతో ఆ సైంధవ లవణం తగిలి తగలడంతో ఒక ఇంద్రజాలం జరిగినట్టుగా 
ఆ సోర్ త్రోటు ఆ గొంతు నొప్పి దీని నుంచి రిలీఫ్ వస్తుంది దీన్ని ఇలాగ అవసరాన్ని బట్టి రెండు మూడు సార్లు మీరు చేయొచ్చు గోరువెచ్చని నీళ్లు తీసుకొని ఒక అర గ్లాసు దానికి ఒక టీ స్పూను సైంధవలోణాన్ని కలిపి బాగా కలిగిప్పి గలకరించండి గొంతు తగిలేలాగా మీరు బాగా పుక్కిటబడితే ఆ సోర్ త్రోట్ నుంచి రిలీఫ్ వస్తుంది ఇక మలబద్ధకం కాన్స్టిపేషన్ ఒక పెద్ద సమస్య ఎంత పెద్ద సమస్య అంటే కొంతమంది ఉంటారు తీవ్రమైనటువంటి సమస్యలతో పోరాడుతూ ఉంటారు గుండె జబ్బులు అలాగే క్యాన్సర్లు ఇలాంటివి కానీ వాళ్ళకి ఆ సమస్యల కంటే మలబద్ధకమే ఎక్కువ పెద్ద సమస్య కింద ఉంటూ ఉంటుంది రౌండ్స్లో కూడా పేషెంట్లు ఇదే కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటారు మలబద్ధకం గురించి కాబట్టి ఇలాంటి ఈ మలబద్ధకాన్ని తగ్గించుకోవడానికి సైంధవలోనం బాగా పనిచేస్తుంది ఒక గ్లాసు వేడి నీళ్ళు తీసుకోండి తీసుకొని దీనికి అర స్పూన్ నుంచి ఒక స్పూన్ వరకు మీ అవసరాన్ని బట్టి అర స్పూన్ నుంచి స్పూన్ వరకు సైంధవలోనం పొడి కలపండి అలాగే ఒక స్పూన్ నెయ్యి కూడా కలపండి తాగేయండి ఒక పది నిమిషాల తర్వాత మళ్ళీ ఇదే రకంగా మరొకసారి మరొక మోతాదు సేవించండి దీంతో రెండు మూడు సార్లు విరేచన అవుతుంది కోష్టం శుభ్రపడుతుంది పేగులన్నీ కూడా శుభ్రపడతాయి ముఖ్యంగా కొంతమంది మలం ఉండలు కట్టి అది బయటికి రాక మహా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది కొంతమంది వేళను ఉపయోగించి కూడా తీస్తూ ఉంటారు అంత ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఉండలు కట్టిన తర్వాత అలాంటప్పుడు ఆ ఉండలు కట్టినటువంటి ఆ మలం దీంతో మెత్తబడుతుంది ఇలా మెత్తబడి మల నిర్హరణ సజావుగా జరుగుతుంది కాబట్టి ఇలాగ ఉండలు కట్టినటువంటి మలం మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతూ ఈ కాన్స్టిపేషన్ ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటే ఇది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది సైంధలోనం పొడి అంటే సైంధలోనాన్ని మెత్తగా పొడి చేసుకోవాలి దీన్ని ఒక గ్లాసు వేడి నీళ్ళు తీసుకొని అర స్పూన్ నుంచి ఒక స్పూన్ వరకు సైంధలోనం పొడిని ఒక స్పూను నెయ్యిని కలపాలి తాగేయాలి పది నిమిషాల తర్వాత మళ్ళీ ఒక డోస్ తీసుకోవాలి దీంతో రెండు మూడు సార్లు ఫ్రీ మోషన్ అవుతుంది హాయిగా పొట్టంతా తేలికైపోతుంది ముఖ్యంగా ఇలాగ ఇంపాక్టెడ్ ఫీసెస్ మలం ఉండలు కట్టిన సందర్భాల్లో ఇది యాక్సిడెంట్గా పనిచేస్తుంది ఇక కొంతమందికి కడుపు నొప్పి అలాగే కొంతమందికి ఆకలి తగ్గటం ఇంకా కొంతమందికి పులి తేనెపులు ఇవి ఎంత సమస్యలు అంటే దాదాపు తొంభై శాతం మందిని ఈ సమస్యలే పట్టి పీడుస్తున్నాయి ఆకలి తగ్గిన పులి తేనెపులు ఇబ్బంది పెడుతూ ఉన్నా వీటి వల్ల కడుపు నొప్పిగా ఉన్నా ఈ సైంధవలోణంతో ఒక మంచి ఔషధం ఉంది సైంధవలోణం సొంటి అన్ అల్లాన్ని ఎండబెట్టి తయారు చేస్తారు పచారి కోట్లో దొరుకుతుంది అలాగే వాము కరక్కాయ సోంపు వేయించిన జీలకర్ర అన్నిటిని కూడా విడివిడిగా పొడి చేసుకోండి తర్వాత ఈ పొడులన్నింటిని కూడా సమంగా కలపండి సమంగా తీసుకొని కలపండి ఫార్ములా మీకు గుర్తుంటుంది కదా అన్నీ కూడా తేలికైనవి సురక్షితమైనవి సైంధవలోనం సొంటి వాము కరక్కాయలు కరక్కాయ పెచ్చులు కరక్కాయలు అంటే అలాగే సోంపు ఇంకా వేయించిన జీలకర్ర ఈ అన్నింటినీ కూడా విడివిడిగా పొడి చేసుకోవాలి అన్నింటినీ ఈక్వల్ ప్రపోర్షన్స్లో కలపాలి ఔషధం సిద్ధం అవుతుంది నిలవ చేసుకోవాలి రోజు కూడా రెండు సార్లు భోజనం తర్వాత ఒక స్పూన్ని దీన్ని తీసుకొని ఈ పొడిని మజ్జిగకి కలపండి బటర్ మిల్క్కి ఆ మజ్జిగని తాగండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఆ మజ్జిగ దీంతో ఈ అగ్నిమాన్యం అంటే ఆకలి తగ్గటం అనే సమస్య తగ్గుతుంది కడుపు నొప్పి తగ్గుతుంది కడుపు ఉబ్బరింపు తగ్గుతుంది గ్యాస్ సమస్య తగ్గుతుంది పులి తేనెపులు సమస్య తగ్గుతాయి ముఖ్యంగా ఈ విరేచిన దోషాలు ఏమైనా ఉంటే అవి తొలగిపోతాయి చాలా ఎక్సలెంట్ ఫార్ములా ఇది ఇక జలోదరం ఎస్ఐటిస్ చాలామందిలో కనిపిస్తున్న సమస్య సాధారణంగా లివర్ జబ్బులలో ఇలాగా ఈ ఎస్ఐటిస్ ఉంటుంది ఇలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి అప్పుడు కూడా ఈ సైంధలోనే ఉపయోగపడుతుంది ఒక గ్లాసు తీయటి మజ్జిగని తీసుకోండి ఫ్రెష్ మజ్జిగ దీనికి ఒక అర స్పూను పిప్పల పొడిని పావు స్పూను సైంధవలోనం పొడిని కలపండి కలిపి రోజు ఉదయం పూట తీసుకుంటూ ఉండండి దీంట్లో దీంతో ఏం జరుగుతుందంటే పొట్లో నీళ్లు జారటం అనే సమస్యలో మంచి ప్రయోజనం కనిపిస్తుంది ఈ జలోదరం ఉన్నప్పుడు ఒక గ్లాస్ తీయటి మజ్జకి అర స్పూను పిప్పల పొడిని పావు స్పూన్ ఏమో సైంధవలోనం పొడిని కలపాలి మార్నింగ్ టైం తీసుకుంటూ ఉండాలి అప్పుడు ఎస్ఐటిస్లో మంచి ప్రయోజనం కనిపిస్తుంది ఇక మరొక సమస్య పార్శ్వపు తలనొప్పి అంటే ఒంటి కంట నొప్పి ముఖ్యంగా సైనసైటిస్ సంబంధ సమస్యలలో తలనొప్పి వస్తున్నప్పుడు ఈ సైంధవలోనం అమేజింగ్గా పనిచేస్తుంది దీన్ని ఎలా వాడాలి సైంధవలోనం పొడి అంటే సైంధవలోనం చూర్ణం అలాగే నెయ్యి సమంగా తీసుకోండి ఇప్పుడు నెయ్యిని కరిగించేసేసి సైంధవలోనం పొడిని కలపండి వడగట్టండి అంటే ఏమవుతుంది ఆ నెయ్యి లోపలికి సైంధవలోనం అనేది దిగుతుంది 
ఒక ఒక కామన్ దీన్ని లిక్విడ్ లాగా తయారవుతుంది ఇది అంటే నెయ్యిలోకి సైంధలోణం తాలూకు దాన్ని కరిగించారు సైంధలోణాన్ని కరిగించారు ఇప్పుడు దీన్ని రెండు పూటల కూడా మూడు చుక్కల చొప్పున అంటే పూటకి మూడు చుక్కల చొప్పున ఒక్కొక్క ముక్కురంధ్రంలో వేసుకుంటూ ఉంటే ఈ సూర్యోదయం నుంచి సూర్యాస్తమయం వరకు క్రమంగా పెరుగుతూ ఉండేటటువంటి పార్శ్వపు తల నొప్పి తగ్గుతుంది ఇక దద్దుళ్ళు ఒక పెద్ద సమస్య అట్టికేరియల్ ర్యాష్ అంటారు ఎలర్జీ వల్ల వస్తూ ఉంటుంది దీన్ని ఇలాంటి ఈ దద్దులకి కొంతమంది ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి లివోసిట్రిజిన్ మందులు వాడుతూ ఉండేవాళ్ళని చూశాను కానీ దాంతో అది ఇతర ఎక్కట్లు వస్తాయి అలా కాకుండా దద్దులని ఈ సైంధవలోనంతా తగ్గించుకోవచ్చు సింపుల్ సైంధవలోనం చూర్ణాన్ని తీసుకోండి నెయ్యికి కలపండి అప్పుడు మీకు ఒక లెనమెంట్ లాగా ఒక పేస్ట్ లాగా తయారవుతుంది దీన్ని శరీరానికి పట్టించుకోండి పట్టించుకొని మందపాటి దుప్పటి లాంటి వస్త్రాన్ని కప్పుకోండి దీంతో ఆశ్చర్యకరంగా ఆ దద్దుళ్ళు ఆర్టికేరియల్ ర్యాష్ ఇవి తగ్గుతాయి ఇక కొంతమందికి మలబద్ధకం ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది ఇలాంటి సందర్భాలలో కూడా ఈ సైంధలోణం ఎక్సలెంట్గా పనిచేస్తుంది సైంధలోణం కరక్కాయ సునాముఖి ఆకు ఈ పొడులను కలపండి కరక్కాయ మీకు తెలుసు అంటే పెచ్చులు తీసుకోవాలి సునాముఖి ఆకు పచారికోటలో దొరుకుతుంది అలాగే సైంధవలోణం దీని పొడి ఇలా మూడింటిని సమంగా తీసుకొని కలిపేసేసి ఇప్పుడు నిలవ చేసుకొని పావు స్పూన్ చొప్పున రోజుకి ఒకటి లేదా రెండు సార్లు గోరువెచ్చటి నీళ్ళ కలిపి తీసుకుంటూ ఉంటే మలబద్ధకంలో మంచి ఫలితం కనిపిస్తుంది ఇక నులుపురుగులు ఒక పెద్ద సమస్య ముఖ్యంగా పిల్లల్లో యంగ్స్టర్స్లో ఈ నులుపురుగుల్ని అశ్రద్ద చేస్తే అవి రక్తంలో చేరి ఇక ఆ తర్వాత మెదడుని చేరి అక్కడ గడ్డ కట్టి ఫిట్స్ ఇలాంటివి కలిగిస్తూ ఉంటాయి అలాగే ఈ నులుపురుగుల వల్ల ఎలర్జీలు అట్టికేరియా దద్దులు ఇలాంటివి కూడా వస్తూ ఉంటాయి అలాంటప్పుడు ఈ నులుపురుగుల్ని సురక్షితంగా తగ్గించవచ్చు ఈ సైంధవలోణంతో సైంధవలోణాన్ని ఈ నిమ్మరసంతో కలిపి తీసుకుంటూ ఉండాలి అంటే నిమ్మరసాన్ని సగానికి అంటే నిమ్మకాయని సగానికి కోసి రసం పెండండి దానికి ఒక పావు స్పూన్ సైంధవలోణాన్ని కలపండి ఇప్పుడు ఇలా రెండింటిని కలిపి మళ్ళీ రెండింటిని నీళ్ళ కలిపి ఆ నీళ్ళు తాగండి దీంతో ఆ నులుపురుగులు తగ్గుతాయి ఇలాగా ఉదయం సాయంత్రం నేను చేస్తూ ఉండాలి అలాగే ఇది వాంతుల్లో కూడా బాగా పనిచేస్తుంది ఇక కొంతమందికి మజిల్ క్రామ్స్ ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి కండాలు పట్టేస్తాయి ఒళ్ళు ఇలా విరుచుకున్నప్పుడు టక్కును పట్టేస్తాయి అలాగే ఏదన్నా పని చేసినప్పుడు డబ్బులు లెక్క పెడుతున్నప్పుడు చేతులు పట్టేస్తూ ఉంటాయి ఇలాంటి ఈ మజిల్ క్రామ్స్లో ఈ సైంధవలోణ ఎక్సలెంట్గా పనిచేస్తుంది ఒక స్పూను సైంధవలోణం తీసుకోండి దీన్ని ఒక గ్లాస్ నీళ్ళ కలపండి కలిపేసేసి దీన్ని కొద్ది కొద్దిగా సిప్ చేస్తూ తాగండి అది ఆ నే లోపలికి దిగుతూనే ఆశ్చర్యకరంగా ఆ మజిల్ క్రామ్స్ తగ్గుతాయి ఇక చాలామంది ఇబ్బంది పెట్టే సమస్య అరుచి అంటే రుచి లేకపోవటం ఇలాంటప్పుడు ఈ సైంధవలోణాన్ని వాడితే సెలవెరీ గ్లాండ్స్ స్టిమ్యులేట్ అవుతాయి అంటే ఈ లాలాజల గ్రంథులు ఉత్తేజితం అవుతాయి దీంతో అక్కడి నుంచే డైజెషన్ అనేది మొదలవుతుంది అలాగే ఇది జీర్ణరసాలని కూడా స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది అరుచి ఉన్నప్పుడు సైంధవలోణాన్ని వాడాలి ఎలా వాడతారు దీంతో ఒక చక్కటి ఆహారం అంటే ఆహార ఔషధాన్ని మీరు తయారు చేసుకోవచ్చు ఒక చిటికడి సైంధవలోణాన్ని తీసుకోండి తీసుకొని పుదీనా ఆకుల్ని సన్నగా తరిగి ఆ పుదీనా ఆకులకి కలపండి అలాగే కొత్తిమీర ఆకులకి కూడా కలపండి పుదీనా ఆకులు కొత్తిమీర ఆకుల్ని సన్నగా తరిగి ఆ ఆకుల మీద ఈ సైంధవలోణాన్ని చిలకరించండి చిలకరించి ఇప్పుడు ఈ మొత్తాన్ని పెరుగుకి కలపండి బాగా కలిగి తిప్పేసేసి ఆ పెరుగుని మీరు వాడుకుంటే చక్కటి స్టిమ్యులెంట్గా పనిచేస్తుంది ఆ రుచి గ్రాహకాలను స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది దీంతో రుచి పెరుగుతుంది చూసారా ఇలాగా ఈ సైంధవలోణాన్ని ఉపయోగించి అనేక సమస్యలను తగ్గించుకోవచ్చు అయితే ఒక విషయం ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నవన్నీ కూడా ప్రథమ చికిత్సలు గృహ చికిత్సలు ఒకసారి ఈ సమస్యలు ఈ గృహ చికిత్సల స్థాయిని మించి ఉంటాయి అలాంటప్పుడు అసలు ఆ సమస్యని వ్యక్తిగతంగా చూడాలి పరీక్ష చేయాలి అలాగే మీ నాడిని కూడా చూడాలి చూసి మీ ప్రకృతిని బట్టి మీకు మాత్రమే ప్రత్యేకమైన ఆయుర్వేద ఔషధాలు ఉంటాయి వీటిని తగిన అనుపాన సహపానాలతో ప్రిస్క్రైబ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అప్పుడు ఈ సమస్య నుంచి పూర్తిగా బయటపడచ్చు ఇలాంటి మరొక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని తిరిగి ఇదే కార్యక్రమాల పరంపరలో సవివరంగా సయత్కంగా సమగ్రంగా తెలుసుకుందాం శతం జీవ శరదో వర్ధమాన శతం హేమంతాన్ శతం వసంతాన్ వంద శరత్తులు వంద హేమంతాలు వంద వసంతాలు వర్ధిల్లుతూ జీవించండి శుభం